Nas mãos do Senhor, terça-feira, 15 de junho de 2021. Antes de começarmos nossa meditação de hoje, você não pode esquecer de deixar o seu like, ele é muito importante. Pessoas estão aguardando essa mensagem e depende de você. Aproveite e compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário, terei um prazer em responder. E se o mar não se abrir? Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Êxodo 14, 13 Situações difíceis nos levam muitas vezes ao desespero e mais ainda, quando não estamos seguros sem saber em quem confiar. O grande líder do povo hebreu viveu momentos tensos quando da saída do povo do cativeiro egípcio. O mais difícil já havia acontecido. Faraó, finalmente, após a última praga da morte dos primogênitos, resolve permitir a saída do povo do Egito. No entanto, quando todos estavam chegando às margens do Mar Vermelho, Eis que surge um caos. Faraó, arrependido de ter deixado o povo ir, sai com seiscentos carros de guerra em retirada rumo aos fugitivos escravos para capturá-los. O povo era grande demais, seiscentos mil, sem contar os meninos, além de um grande número de pessoas que não professavam a fé no Deus dos hebreus, mas que saíram do Egito com medo das pragas, e motivados pela curiosidade. Essa classe de pessoas foi um estorvo para Israel. Ao sair do cativeiro do Egito, não foram diretamente para Canaã, a terra que Deus havia prometido. Por instrução de Jeová, Moisés guiou o povo pelas praias do Mar Vermelho, evitando assim que passassem por guerras de outras nações e, em pânico, voltassem para o Egito. Mas passariam por um momento de dura prova, Precisavam conhecer de fato o verdadeiro Deus que os livrara das mãos de Faraó. Os hebreus estavam acampados ao lado do mar, cujas águas apresentavam uma barreira aparentemente intransponível diante deles, enquanto ao sul uma áspera montanha lhes obstruía o avançamento. Subitamente viram à distância a armadura luzente e os carros a moverem-se pressagiando a guarda avançada de um grande exército. Aproximando-se à força, os exércitos do Egito logo foram vistos em plena perseguição. O terror encheu os corações de Israel. Alguns clamavam ao Senhor, mas a grande maioria ia apressadamente a Moisés com suas queixas. Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado do Egito, dizendo, Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Êxodo 14, 10 a 22 Moisés ficou grandemente perturbado por seu povo manifestar tão pouca fé em Deus. Apesar de terem repetidamente testemunhado a manifestação de seu poder em favor deles. Como poderiam acusá-lo dos perigos e dificuldades de sua situação, quando ele havia seguido o mando expresso de Deus? Na verdade, não havia possibilidade de salvamento, a menos que o próprio Deus interviesse para os livrar. Mas tendo sido levados àquela situação em obediência à instrução divina, Moisés não tinha receio das consequências. Sua resposta calma e afirmativa ao povo foi Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A escritora norte-americana Ellen White, em sua obra Patriarcas e Profetas, na página 284. O ser humano, diante de uma crise, muitas vezes perde a razão e entra em um estado de desespero e descontrole. Foi o que aconteceu com os hebreus. 
começaram a exigir de Moisés que desse um jeito naquela situação, pois o exército egípcio se aproximava velozmente. Moisés foi firme ao dizer, não tenham medo, se aquietem, Deus vai agir. Como estamos precisando ouvir estas palavras de Moisés? Vejo pessoas em total desespero diante dos problemas, como se Deus não existisse ou estivesse alheio aos seus sofrimentos. Não conseguem esperar Deus agir no tempo dEle. Muitas vezes resolvemos do nosso jeito e depois nos arrependemos amargamente. Foi assim com Abraão, ao ouvir o conselho de Sara para se unir à serva Agar para ter o filho que Deus havia prometido. Deus quer ser Deus na tua vida, mas se você não esperar, não se acalmar, não tem jeito. Mantenha a fé, o controle, que o mar vai se abrir a qualquer momento. Talvez não no seu momento, mas no momento que Deus quiser. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Espero que a mensagem de hoje tenha falado ao seu coração. Quero orar com você. Ó oh, Pai, às vezes perdemos a cabeça e só reclamamos. Ajuda-nos a termos paciência e esperar no Senhor o livramento. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.